ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வினோத் குமார் ஃப்ரம் விசிசி மேக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னி டுவெல்த் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் சாப்டர் டூ இன்டர்கல் கால்குலேஷனில் எக்ஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் உடைய செகண்ட்ஸ் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்டெகிரேட் த ஃபாலோயிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன கொடுத்துருவேன் நான் இன்டெகல் எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் நான் ஏற்கனவே பிஃபோர் வீடியோஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் எக்ஸுக்கு பவரில் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ வேல்யூஸ் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் பெரிய சம்மாக தான் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம ஹைலைட் யூஸ் பண்ணணும் ஹைலைட் யூஸ் பண்ணி எது யூ எது வி எடுக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு டினோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹைலைட் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் கிராமிட் ஃபங்க்ஷன் இல்லை லாக் டைம் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அல்ஜிப்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் அப்போ அதை தான் யூ ஆகிடுதுணும் இப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எடுத்துணும் கேட்டிங்கன்னா அடுத்தது அல்ஜிபிரிக் ட்ரிக்டாமெட்ரிக் அடுத்து வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ அதை தான் டிவி எடுத்துக்கணும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஸோ இங்கே கொண்டு வந்துடும் கீழே யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னும் டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம்னா இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டிவியை விஏ மாற்றுறேன் அப்போ இன்டகிரேஷன் போடணும் ரெண்டு பக்கமும் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு நாவாக மாறும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை இந்த எக்ஸ் கூட இருக்கிற கோ எஃபிஷியண்ட்டை டிவைட் பண்ணும் பை த்ரீ ஓகேவா இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டுனா கிடச்சினா இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ஃபார்முலா தான் இருக்குது யூ வி ஓகே ஸோ இப்போ யூ தெரிஞ்சு போச்சு வி தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து நான் பண்ணால் யூ டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த யூவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேரம் கண்டுபிடிக்கணும் யூ ஒன் யூ ஒன்னு எக்ஸ் க்யூப் இது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபுல்லாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஃபுல்லாக இன்டகிரேஷன் அப்போ எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து யூ டூ சாரி இங்கே யூ டேஷ்னு போட்டிருக்காங்க இது யூ டபுள் டேஷ் ஓகே ஸோ யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூ டபுள் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வரும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு மாறும் அந்த டூ முன்னாடி வந்துடும் அடுத்து யூ ட்ரிபிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சிக்ஸ் அடுத்து யூ ஃபோர் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டால் சிக்ஸை பண்ணால் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ ஆகிறது முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ வி வந்து நான் என்ன பண்ணால் இங்கே எது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சேன் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சேன்னா அப்போ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வி ஒன் வி ஒன்னை இது இன்டகிரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு தனியாக எழுதி காமிக்கிறேன் வி எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இன்டகிரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறது தான் வி ஒன் அப்போ இ பவர் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் இந்த ஒன் பை த்ரீ வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்டகிரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் கூட போட்டுக்கங்க ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணும்னா வேறு வழியே இல்லை ஸோ அப்போ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்படியே இருக்கும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை பண்ணால் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் தான் பை என்ன ஆகிடும் இந்த த்ரீ எக்ஸ் கூட இருக்க அதாவது எக்ஸ் கூட இருக்கோ விஷயங்கள் டிவைட் பண்ணும் அப்போ என்ன மாறும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை நைன் அப்படின்னு மாறிடும் இதே மாதிரி வி டூ வி டூ பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இதில் ஒன் பை நைனை வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்டகிரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் தான் அப்புறம் பை த்ரீ அப்போ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ்னு இருக்கும் வி த்ரீ வரைக்கும் பண்ண சொன்னேன் ஏன்னா யூ ட்ரிபிள் டேஷ்லையே அப்போ வி த்ரீ வரைக்கும் பண்ணால் நான் வரும் அந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படியே தான் இருக்கும் இன்டகிரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ்னு அர்த்தம் அப்போ வி த்ரீயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்போ வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டி ஒன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம கிடைச்ச வேல்யூ எல்லாமே வி த்ரீ இது ஓகே வி டூவோட வேல்யூ வந்து தோருக்கு வி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து தோருக்கு பாருங்கள் இது ஓகே வியோட வேல்யூ இது ஸோ கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணோம் இந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் ஸோ பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ பெர்னாலிஸ் 
சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சோம் வி த்ரீயோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஒன் பை எயிட்டி ஒன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் எப்படி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் காமனாக என்ன வேலை எடுக்கலான்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ காமனாக எடுக்கிறது என்னன்றத பார்க்கலாம் இதில் காமனாக என்ன பண்ணுறேன்னா இ பவர் த்ரீ எக்ஸை வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீன்னு இருக்கும் இதில் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் வெளியிட்டால் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் இருக்கும் அதே போல் இதில் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும் இதில் இ பவர் த்ரீ எக்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு சிக்ஸ் பை எயிட்டி ஒன் இருக்கும் ஸோ இதை உள்ளார இருக்கிற பிராக்கெட் உள்ள இருக்கிற சிம்பிள் ரேப்ட்டு ஆன்சர் இப்போ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இது எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ எதுவும் பண்ண முடியாது இதை பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இது வந்து டூ நைன் அப்போ டூ எக்ஸ் பை நைன் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னா மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே ஓகே ஸோ இது இங்கே ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கேயும் மைனஸ் வரும் மைனஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா ஆபிச்சுங்க யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் அப்புறம் ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் மைனஸ் சரி இங்கே நான் வந்து ப்ளஸ்ன்னு போட்டேன் ஸோ இங்கேயும் மாற்றிக்கணும் இங்கேயும் மாற்றிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே தேங்